அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த விஸ்டம் அகாடமி நம்ம வந்து சமச்சீர் கல்வி சிக்ஸ் டு டென்த்தோட அறிவியல் சப்ஜெக்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அறிவியலோட முக்கியமான டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் எந்த ஆர்டரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைன்த் எயித்து இந்த ஆர்டரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ வந்து கவர் பண்ணியாச்சு அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ வந்து பார்த்தவங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் இதோட ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது டிட்டர்ஜென்ட் துகள் கெட்டியாகாமல் தடுக்க எந்த வேதிப்பொருள் சேர்க்கப்படுகிறது நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்ட் ஃபோர் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நைன்டீன் எயிட்டி இப்போ காடுகள் ரிலேட்டடான ஒரு சில இம்பார்ட்டன் டேட்டாஸ்லாம் பார்ப்போம் டென்த்து ஜாகிரஃபி புக்கில் ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டடாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட் படி நம்ம தமிழ்நாடோட ஃபாரஸ்ட் ஏரியா கவர் எவ்வளோனா ஸ்கொயர் அதாவது மொத்த தமிழ்நாடுல இருபது சதவீதம் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் வந்து காடுகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மொத்த இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடோட ஃபாரஸ்ட் கவர் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்னா டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டேட்டா எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தமிழ்நாடுல எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அதிகமான காடுகள் கவர் ஆகுதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க அதோட ஆன்சர் வந்து ஈரோடு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு புக் டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த டேட்டா வந்து வேறு இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா இந்த ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்பாங்க உத்தர்காண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உத்தர்காண்டோட இப்போ இருக்கிற சிஎம் பேர் வந்து புஷ்கார் சிங் தாமி புஷ்கார் சிங் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உத்தர்காண்ட் சிஎம் பேர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கன்ஹா தேசிய பூங்கா வந்து எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த தூத்வா தேசிய பூங்கா வந்து எங்கே இருக்குன்னா உத்தர பிரதேஷில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ராஜாஜி தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குன்னா உத்தர்காண்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஷின் புகையிலை எந்த புகையிலை தாவரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஏ அண்ட் பி அதாவது நிக்கோட்டியான டொபேக்கம் அதுக்கப்புறம் நிக்கோட்டியான ரஸ்டிகா நெக்ஸ்ட்டு இந்த டொபேக்கில் இருக்கிற எந்த பொருள்னால அடிக்ஷன் வந்து ஆகுறாங்கன்னு கேட்பாங்க அது பேரே நிக்கோட்டின் நெக்ஸ்ட்டு புகையிலை ரிலேட்டடாக இன்னொரு கொஷின் வந்து மே தேர்ட்டி ஒன் மே தேர்ட்டி ஒன் வந்து வேர்ல்டு ஆன்டி டொபேக்கோ டே அதாவது உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பிற்கான தேசிய ஆணையம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இந்த நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற இப்போ கரண்ட் சேர்மேன் இவங்க நேம் என்னென்னு கேட்பாங்க அவங்க நேம் வந்து பிரியங்க் கனுங்கோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உருவாக்கிய அதிக மகசூல் தரும் அரைக்குள்ள நெல் வகை எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஏ அண்ட் பி அதாவது ஐஆர் எட்டு அதிசய அரிசி மிராக்கல் ரைஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒரே நேம் தான் அதனால தான் ஏஎன்பின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த ஐஆர் எட்டு அதாவது இந்த அதிசய அரிசியை வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இதே ஃபிலிப்பைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்தியா ரெண்டு இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐஆர் எட்டு அரிசி வந்து எதோட ஹைப்ரிட்னு கேட்பாங்க இந்தோனேஷியாவில் பீட்டான்னு ஒரு ரைஸ் இருக்குது அது நெக்ஸ்ட்டு சைனாவில் வந்து டி ஜியோ ஊஜன் அப்படி ஒரு அரிசி வகை இருக்குது டி ஜியோ ஊஜன் இந்த பீட்டா வந்து இந்தோனேஷியா இந்த டி ஜியோ ஊஜன் வந்து சைனா இது ரெண்டுத்தோட ஹைப்ரிட் தான் ஐஆர் எட்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்தியாவில் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் டாக்டர் போர்லாகுடன் இணைந்து பசுமை புரட்சியை கொண்டு வந்ததன் மூலம் எதை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கோதுமை வகைகள் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் தான் இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தைன்னு சொல்லுவோம் அதுமாதிரி டாக்டர் போர்லாக் ஃபுல் நேம் வந்து நார்மன் போர்லாக் இவர் தான் பசுமை புரட்சியின் தந்தைன்னு சொல்லுவோம் இந்த நார்மன் போர்லாக் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பார் எதுக்காக வாங்கியிருப்பாருனா அமைதிக்காக வாங்கியிருப்பார் பீஸ்க்காக வாங்கியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு எந்த வருஷம் இதை வாங்கியிருப்பார்னா நைன்டீன் செவன்டியில் வாங்கியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஷின் உயிர்வழி தோற்ற விதியை வழங்கியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ எர்னஸ்ட் ஹெக்கல் இந்த உயிர்
மென்டலாக தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அதாவது மரபியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிஎச் மோர்கனுக்கு எப்போது நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் எதற்காக இவர் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா மரபியலில் வந்து குரோமோசோமோட பங்கு பற்றி இவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் அதாவது ஹெரிடிட்டியில் வந்து குரோமோசோமோட ரோல் பற்றி சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விசையின் திருப்பு திறனின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் நியூட்டன் மீட்டர் அதோட சிம்பிள் வந்து டவுன் வாங்க இப்படி இருக்கும் அதோட ஃபார்முலா வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் இதில் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் நியூட்டனில் மெஷர் பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ்னாலே தூரம் தூரத்தை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து எண்ணம் வந்து கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒளியின் வேகம் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதை வந்து கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் சொன்னால் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா த்ரீ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் என்ன சொல்லணுமோ தௌசண்ட் மீட்டர்ன்னு சொல்லுவோமா இப்போ இங்கே வந்து கிலோமீட்டர் பர் செகண்டுன்னு இருக்குது இந்த ஒரு கிலோமீட்டர் நீங்கள் தௌசண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணால் டென் பவர் த்ரீ தான் தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்டுன்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல த்ரீ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்டும் வந்துருச்சு ஸ்டே இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிச்சு இந்த த்ரீ இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு புக்லேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட் இந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து சவுண்டோட ஸ்பீடு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின் வரும் எந்த ஒளி மிக குறைந்த ஒளி விலகல் கோணத்தை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சிவப்பு ரெட்டு இப்போ இதே கொஷின் வந்து பின் வரும் எந்த ஒளி மிக அதிக ஒளி விலகல் கோணத்தை கொண்டுள்ளதுன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து வயலட் ஊதா சொல்லணும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாட்டில் அலை நீளம் வேவ்லந்து பற்றி ஒரு டேட்டா பார்த்தோம் அதாவது அதிகமான அலை நீளம் கொண்டுள்ளது எதுன்னு கேட்டால் ரெட்டு சொல்லுவோம் கம்மியானது எதுன்னு கேட்டால் வயலட்னு படிச்சுருப்போம் இந்த ஒளி விலகல் கோணம் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ரெக்ஷன் அப்படியே ஆப்போசிட் கம்மியானது ரெட்டு அதிகமானது வந்து வயலட்டு சரிங்களா வேவ்லென்த் எது அதிகமாக இருக்கோ அதோட ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ரெக்ஷன் அதாவது ஒளி விலகல் கோணம் கம்மியாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் செல்சியஸுக்கும் எல்வின் வெப்பநிலைக்கும் என்ன தொடர்பு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஒரு காமன் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது கெல்வின் ஈக்குவல் டு செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இது இருக்குது இப்போது இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து செல்சியஸை வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஜீரோ டிகிரின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அப்போது கே ஈக்குவல் டூ செல்சியஸ் பலாக ஜீரோ போட்டுடலாம் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ வருமா அப்போது கேவோட வேல்யூ வந்து டூ செவன்டி த்ரீ வரும் இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம எடுத்தோன்னா கேவோட வேல்யூ வந்து டூ செவன்டி த்ரீ வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வினா இப்போ இந்த கெல்வினில் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பண்ணால் என்ன ஆகும்னா ஜீரோ கெல்வின் வருமா அப்போது இங்கேயும் அதே மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ நம்ம பண்ணும்போது என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ்னு வரும் இதில் இதுதான் நம்ம புக்கில் இருக்கிற டேட்டா இந்த டேட்டா வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஆனால் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரிங்களா பார்க்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் நீரின் பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இதோட யூனிட் வந்து கெல்வின் மைனஸ் ஒன் அதாவது டிவைட் பை கெல்வின் வரும் அதில் வந்து கெல்வின் மைனஸ் ஒன்று எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் மெர்க்குரியோட வேல்யூ வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மெர்க்குரியோட வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி கிளாஸ் கண்ணாடியோட வேல்யூ வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஓம் விதியின் வாய்ப்பாடு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வெஜிடேரியன்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க வி ஐஆர் எல்லாமே வெஜிடேரியன் தானே இருப்பாங்க ஸோ ஐஆர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே வி வந்து வால்டேஜ் வால்டேஜோட எஸ்ஐ யூனிட் வோல்ட் இந்த ஐ வந்து கரண்ட் கரண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பையர் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது மின் தடை இதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஓம் ஓமோட சிம்பிள் வந்து இப்படியும் நீங்கள் எழுதலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் நிக்ரோமின் மின் தடை எண் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு
அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் அதாவது அணு எண் வந்து பதிமூணு சரிங்களா இதோட இந்த பார்ட் வந்து முடியுது இனிமேல் வந்து ரெகுலராக ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் கண்டிப்பாக டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எந்த அப்டேட்டாக இருந்தாலும் அதில் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்த